Hello everyone and welcome to my video where I'll be teaching you some tips on English usage which can help improve your English นะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของอาจารย์นะครับเราจะมาดูเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ให้ทุกท่านสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้นั่นเอง And I want you to also practice your listening skills. So we'll be teaching mainly in English. นะครับเพื่อเป็นการให้ทุกท่านได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษไปด้วยก็เราจะมาเรียนมาแชร์ความรู้กันเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ So for today, I'll be talking about two English words. The first one is accept, and the second one is agree. So these two words are quite similar. If you look them up in a dictionary, uh, more often than not. They will say something like, you know, um, the meaning of accept is to agree to do something, and the meaning of agree is to accept to do something. So basically, they mean the same. Um, they, these two words basically mean that you are okay. You say yes to something. นะครับก็สองคำนี้ความหมายคล้ายกันก็แปลว่าตกลงนะครับถ้าไปดูในดิกก็บ่อยครั้งความหมายมันก็ยงกันกันมานะครับเปิดคำว่า accept เขาก็พูดว่ามีคำว่า agree แล้วพอบอกว่า agree ก็มีบอกว่าความหมายคือ accept นะครับ Okay, so these two words mean The, almost the same, but when you use these words, there is a difference. So the main difference that I'll be talking about today is that if you want to follow with a verb, you normally use agree. So agree, and then to, and then to do something. Okay, so agree to, and then the base form of the verb. นะครับก็ถ้าจะใช้ agree เนี่ยเอาไว้ใช้กับ verb ตามหลังนะครับ agree ตามด้วย to แล้วก็ base form of the verb. Now you may be wondering what is a base form, the base form of the verb. Basically, that's like the form of the verb that you see in a dictionary. You don't change the form. You don't add s. You don't add ing. You don't add ed. Okay, so you don't add anything. That's the base form of the verb. So if you want to follow with the verb, use agree. Like I agree to meet with you tomorrow. So you can see that. I said agree, and then to, and then I use the base form of the word meet, which is meet. Okay, so we don't normally say I accept to meet with you tomorrow. Normally, we follow accept with a noun or a pronoun, like I accept the invitation. Okay. ก็จะเห็นว่าถ้าเป็น agree เราตามด้วยเบสฟอร์มได้นะครับ I agree to meet with you tomorrow ฉันตกลงที่จะพบกับคุณในวันพรุ่งนี้เห็นไหมครับ agree to แล้วก็เบสฟอร์มของคำว่า meet ก็คือ meet นะครับไม่ต้องเติม s e d n g ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ accept เนี่ยมันจะตามด้วย noun หรือ pronoun มากกว่านะครับอย่างเช่น I accept the invitation เห็นไหมครับฉันยอมตกลงตอบรับการเชิญนะครับผมหรือว่าการเชิญอะไรพวกนี้ก็ได้ So you can see that this is the subtle difference between these two words, which, even though they mean the same thing, we don't follow with the same thing. And by knowing how to use um, these two words properly, um, you will do better when you do a standardized test, especially when you have a reading section. Uh, sorry, a speaking section or a writing section, because. You know, when you say or when you write something, you'll be able to show the raters, so the person who give you scores, that you know the differences between these two words. You know that you say, "I agree," to, and then you say, "I accept," and follow with a noun, for example. Okay, นะครับก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกทุกท่านก็คือว่าถ้าเรารู้ความแตกต่างของสองคำนี้ถึงแม้ว่าสองคำนี้มันจะคล้ายกันนะครับก็คือเวลาไปทำในข้อสอบไม่ว่าจะเป็นด้าน speaking หรือว่า writing นะครับเราก็จะแสดงให้คนตรวจคะแนนเห็นว่าเรารู้ความแตกต่างนะครับว่า accept ตามด้วย noun หรือ pronoun แล้วก็ agree เป็นไงตามด้วย to แล้วก็ base form Alright, so that's all for today. I hope this has been beneficial for you. And if you want to know more about anything in English, please give me some suggestions by leaving them in the comments. Okay, and I'll see you in the next video. Goodbye.